皇上驾到。王嫂，可见到娘家的来人了？谢皇上开恩，哀家见物如见老母，因我母女痛哭，为迎接皇上，失礼了。人呢？回皇上的话，奴婢打发他回去了。王嫂，节哀顺变吧。谢谢皇上。朕回去了皇上有令，不得任何人出入。杀！杀！师弟，要不要我帮忙啊？要帮就帮，不帮别废话。哈哈哈哈哈！别追了，你们看住宫门，我去报告守贞官。刚才好险，多谢道兄出手相助。<笑>你还是谢师祖吧，是他让我迎接你的。师祖临行前吩咐你我要赶紧上路。说的是。哎呀，离开武当多日，我已经迫不及待了啊！我们要尽快赶到武当，汉王和木心应该先到了。说。皇上，这全是我的主意，不关雪儿的事。你的主意。你久居宫中，怎么能和这些江湖匪贼在一起呢？分明是他！皇上，真的是我。昨晚，昨晚有一个老神仙突然出现，是他这样教我的。我如有半句虚言，甘心受死。老神仙，<笑>老神仙。你竟然拿这种无稽之谈来糊弄朕！我不敢，皇上，我不敢。我说的都是真的，求皇上开恩，要责罚就责罚我吧，与雪儿无关的。母后不必求他。来人呐，在，把这母女二人押入冷宫，严加看管。走，走，走，走。无言恭迎汉王殿下，胡大人辛苦了，免礼吧。汉王请。哎，驸马大人呢？他不是比本王先到一步吗？驸马，艾丽一早出巡去了。汉王请。嗯。下山去买东西，看到很多官兵把进山的路全都围着了。师弟，说什么呢？呃，师兄，怎么，还有什么话是不可以告诉我的？没有，师兄。昨天我下山的时候，看到围山的官兵又多了很多。我一打听才知道，是皇上派汉王来了。哦，汉王也来了。是啊，师兄，你说这皇上是不是想把咱们武当山给灭了？别胡说，我们武当。行得正，坐得端，不怕谁来找麻烦。哎，师傅，师傅，好，你们继续练功吧。是是是，师傅。青儿，你留下。师傅，我都知道了。
。师傅，你说山下的官兵会不会？这正是检验你们平时功课的时候。若此时乱了方寸，只能说明你们平时的功课是徒有其表，空有其形。师傅，哎，要是大师兄还在，就好了。大师兄不在，就靠你了。知道了，师傅。皇上亲自派本王征讨武当，足以证明皇上对此事的重视。也希望各位尽力辅佐本王，一举拿下这武当。我也好在皇上那里为各位邀上一功。有了王爷坐镇于此。下官的心里就踏实多了。您骁勇善战，用兵如神，今日大营又多了一万精兵，咱们就如虎添翼了。嗯，我等一直未敢轻举妄动，也是在等皇上的意思。本王这次一行，就是为了消灭这武当山上的余匪，不留后患。吴大人。最近山上情况如何？回王爷，自从武当法会完毕以后，卑职就派了人马，严密监控了所有上山的重要道路，并设卡三十八处，凡是到武当山上的道士和香客，不管他们是上山也好，下山也好，统统是层层严查，绝无疏漏。哦，对了，王爷，驸马爷也是不辞劳苦，每日都要巡视各个关卡一遍。你们这只为不公，就不怕反贼暗度陈仓？王爷容禀啊，我等一直只为不公，也是因为空口无凭，所以事出无名啊。围山本来已经给周边百姓造成了诸多不便，如果贸然攻上去。一是怕失了民心，二是担忧这道家重地，若是兵戎相见，唯恐担上这冒犯真武仙宗的罪责呀。张大人，心慈手软可是带兵打仗的大忌，此事旷日持久，不宜再拖。传我的命令，在各个关卡、要道增派步兵两百，每一处增加探子十人，骑兵暂时分布于营镇四周，以备缓急。进退均以号角为令，择日进攻，不得有误。慢。汉王大驾，穆某未能相迎，使敬。贫道孙碧云拜见汉王。本王发令，你又何故阻拦？适才穆某巡山途中，巧遇孙道长。所以一同前来。孙道长也是奉了圣旨前来的。哦，贫道奉皇上圣旨前来协助汉王，做以调停。调停？如能调停，要本王来干什么？皇上的本意，并非大动干戈。皇上也担心，这刀剑之气。破坏了武当的山水之河呀！汉王，皇上特意交代，此番追赶的那个人，万万不可伤其性命，亦不可大造声势。若能悄然抓获，那就是本朝第一大功。既是皇上旨意。本王全且就等上一天，你回去告诉那些道士，乖乖合作。若再不听话，休怪本王坏了他的风水。谢王爷，贫道一定竭尽全力。嗯，嗯，师祖不让你喝酒，你怎么还喝呀？不喝，不喝又干什么呢？我看你那个愁肠百转的样子，哎
，我的心情都跟着不好。来，接着，赏你两口酒后，解解愁啊！道兄，你说咱们这些修道的，修来修去，修这么多年，究竟是为了什么呢？是为了长命百岁，还是为了什么都不想，做个活神仙，逍遥一辈子？哼！你这话问的真是时候。你怎么修道到现在，直到今天，你才问为什么？我自幼家贫，家里养不活我，所以自幼把我送到武当。那时候，只知道当了道士能吃饱饭，为了吃饱而拜师学艺。长大以后，受了师父多年的教诲，才开始一心向道，习武练功。那是为了追求武当太极的最高境界。这些日子，发生着许多事，我反倒弄不清楚，自己在武当山，究竟是为了什么？哎呀，一个“情”字，物尽世间多少痴男怨女。这真是像师祖说的，一切都是因为心尘未脱呀。哎，哼！自古英雄出少年，自古英雄也难过美人关呐。算了吧，不想说了。黄山很安全，贫道已经做好了背水一战的准备。道长，请受木星一拜。驸马，驸马行此大礼，折煞贫道了，快快请起。理应如此，道长明知此事险象环生，却能够坦然自若，气定神闲，实在令穆某钦佩不已。哼哼哼，本派素以惩奸扬善、匡扶正义为本，武当丹此大人，希望能得到真武大帝对武当的考验。真武庇佑，必能够逢凶化吉。哎，等一下，王爷。嗯。禀王爷，驸马爷他巡山去了。你说他巡山去了？是王爷。驸马巡山带几个人啊？驸马爷一向独来独往，从来不让别人跟着。哦。嗯。爹娘，哎。来晚茶，来了。在半日，咱们就可以回去了。看二位客官的打扮，是往武当山去的吧？正是。不知武当又惹了什么麻烦？昨日我去武当买些茶叶，看到山下全是官兵，进山出山就得经过三层关，层层筛查，恨不得天上过个苍蝇。哎，都得分出个公母才是啊！我们呀、啊，最怕的就是这些。哎，一打仗，难免殃及到我们。这靖难之后啊，才缓过来，可别再出什么事儿了。哎，客官，您慢慢喝着，一会儿添水，吆喝我就是了。哎，店家，哎，你这儿有香火吗？我买点。巧了，客官，昨日我本来要上山进香。可是没去成，原来老天爷注定要把这香火给二位客官留着呀。王爷，您是怀疑驸马爷？这个木心跟武当必有渊源。本王只抓到他的蛛丝马迹，还不能将他怎么样。你派几位暗中跟着他，我就不信他狐狸不露尾巴。是，王爷。这，哎呀，以前这些山川美景，我从来没有放在眼里，心呐，都为那些无上的权力去争去抢
，好像这世间一切皆是浮云，当这一切都化为乌有的时候，我才回之晚矣。那天，我一路狂奔，逃命到此。我想想，我这一位至尊王侯，居然落到这步田地，我不如就在这儿了此余生，可能还为自己留点尊严。正在这个时候，师祖出现了，师祖点化我，叫我明白了很多道理，于是我就上了武当山修道。师兄，久违了。师弟在天子脚下一向可好？好，好，好，承蒙圣上抬爱。<笑>请，好，师兄，请。坐吧。这次来是有要事和师兄相商。若是来武当讲经论道，武当欢迎；若是其他，恐怕要扫你的兴了。扫兴，<笑>我何幸之有啊？师兄，你我之间就打开天窗说亮话吧。我是奉圣上之托来到武当山。师兄所做之事，我已有耳闻。无论真假，我都不想再做评判。我只是担心，此事如果处理不当，可能会引发不利于武当的后果。师兄，你是一派之掌门，可得留神，不要做了武当的罪人啊！师弟啊，去了京城数年，也操心起朝廷的事来了。嗨，这朝廷的纷争本不干你我出家之人什么事，我们何必要去管呢？是啊，师弟，你何必去管他呢？我，我这不还是为了武当好吗？皇上连汉王都派来了，现在大军在山下集结，看这阵势，是要动真格的了。若不是我早来一步，说不定武当已经被夷为平地了。哎呀，我早知道，劝你也是白劝。我只是担心，这武当上上下下。数千人的性命，师兄啊，师兄，难道你愿意为了一个人而牺牲这些武当的弟子吗？现在反悔还来得及。信为人本，一诺千金。若说出去的话都要反悔，这种人不若死去。既然师兄心意已决，我也就不必再费什么唇舌了。倘若师兄还想挽救那些无辜弟子的性命，我看不如随我下山走一趟，见一见汉王，顺便看看山下的阵仗。原来如此啊！<笑>我也正想去会一会他。官府有令，即日起封山，不许香客进出，违令者斩，速速离开此地。走，走走，都走。封山？不知道师傅他们现在怎么样了？这些官兵只管搜山，不敢造次。不行，我得上山去。你这个人怎么聪明一世，糊涂一时啊？我要上山看看究竟。这么多人去闯，你不是送死吗？啊？难道我千里迢迢赶回来，就是要看到武当山被他们欺负吗？师祖他自有委派，我们静观其变，把情况搞清楚，再做打算。现在是封山了，下一步恐怕他要杀人了。师祖另有委派，我倒要问问，师祖现在在哪儿？他怎么委派？那你就别管了，师祖毕竟是师祖，他自有打算。师祖，师祖，你一口一个师祖，他来无影去无踪的
，他迟迟不现身，那，那我等他一辈子啊！你不得无礼。我这么跟你说吧，我现在可以告诉你了。你知道，我跟他说出我侄儿藏身之地，我是冒了多大的风险吗？难道我不知道那后果吗？啊！我告诉你，那也是失祖的意思。你说什么？你是奉了失祖之命？朕可谓道可道，非常道。如果痴情也是道的话。那么，善变成恶，也就不足为怪了。你自己又说疯话了。师祖怎么会做对武当不利的事情呢？算了吧，你不帮我，我也不怪你。独自闯关也不是什么难事。你能啊？啊？那你去呀、啊，去硬闯啊！你小子前脚走，后脚我就到师祖那儿告你去，你信不信？嗯，你。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，别去了，师傅，师傅，别去了，师傅，师傅，千万不能去啊！师傅，师傅，去啊！师傅，这明明是朝廷的阴谋，师傅，别去了！师傅怎可自投罗网？是啊，去，说明我武当光明磊落，不怕来查。师傅，你还是别去了吧。为师此去，不知道何时能回来。大师兄不在，妙清，你要带领师弟们好好练功，不能耽误功课。是，师傅。师傅的话记住了，记住了，记住了。您路上保重，师傅。任何人不可离开武当山，明白吗？明白，明白师傅。听师傅的话，你们就放心吧。师傅一路小心。即日起，武当无限期封山。期间相客不许上山，如有违令者，杖责二十入狱。望其城中百姓相互转达，各村由村长各户逐一告知，不得有误。你是天一吧？这给你的。王爷，这就是武当掌门李素熙。贫道见过王爷，免礼。李掌门，请上座。谢王爷。贫道告退。嗯。坐。李掌门，咱们闲言少叙。我之所以来，你心里是最明白的。抓捕废帝是本朝一等一的大事。谁要敢阻拦，就是和我父皇作对。这么说，皇上一直认定这个人藏于武当山喽？事实如此，你还要狡辩？这个罪名我们可担当不起啊！说此话的人现在何处？可否带来与贫道当面对质？此人既已招供，何须对质？王爷，武当山八百里山川。一人能藏几个地方？敢问王爷，是藏在哪座山、哪个道观、哪间房屋？这左右除不了你武龙宫。王爷，你既然这么有信心的话，那就带人去我武龙宫搜。如果抓到了你想要的人，这个罪名，我武当山就担下了。要杀要剐，悉听尊便。本王早就想进兵武当，考虑到父王尊崇此地，又想到我父王怕跟你武当伤了和气，废帝虽已落败出逃，仍可以蛊惑人心。现在天下已成定局，若想翻身的话，那是绝无可能。你要知道，我父皇是仁慈的。这次特赦些被废帝迷了心窍之人，辅佐本王抓捕废帝，不仅重重有赏，还可以大兴土木。在此，重复你武当光辉
，谢皇上美意，只是无功不受禄，贫道实在无能为力。李掌门，你是铁了心了。好，我丑话说在前头，你帮本王也好，不帮本王也好，本王是一定要上山去搜。搜不出人，本王就不下山。到时候，刀剑相对，血剑无当。你再来求本王，本王可不管了。真武在上，自会佑我武当。哼，来人！王爷，把李掌门带去营帐，好生伺候。是。驸马爷，天一。驸马如何才到？嗯，甩掉那两个尾巴，费了点劲儿。你什么时候到的？我晌午才到。襄王呢？啊，你不用管他，他跟我一直在一起，他还好。那就好。汉王已经开始搜山了，你们记住，千万要小心些，找机会再上山。另外，你师傅也被害。让您深陷窘境。你是如何进来的？啊，多亏了驸马爷。师傅，他们没对您怎么样吧？我不碍事。你此去如何呀？禀报王爷，未发现可疑之人。嗯、王爷，这五龙宫，卑职也搜过。当时确有蹊跷，但是不知为什么，就是搜不到人。哼，难道真让本王将此处夷为平地？王爷，万万不可！我们封山已经惹怒了山下的民众，现在传言说我们断了神像的香火，万一激怒了真武大帝，简直一派胡言。启禀王爷，山下粮草仓库无故失火，下去吧。王爷，不会是真武大帝降怒了吧？休得胡言，乱我军心。王爷，搜山之事改日再议，下山重整兵马，走。<笑>我说你怎么肯回来了？原来是受了师祖的点化。师傅，弟子现在就把您带回武当。嗯，实在不行，咱们就跟汉王那个家伙拼了算了。嗯，不可，且不可意气用事。有为师在这儿，汉王万不可在武当进行杀戮。天一
，你下山之前，为师跟你说的话还记得吗？啊，弟子记得。师父说过，让弟子担当武当大任。嗯，对。到时候了，师父需要你暂掌掌门之位，带领武当弟子共度难关。天意，接。说的也是，可是守卫的士兵的确没有看到有人纵火。大人，确实没有看到有人纵火呀。这天下还有这等事，我就不信。王爷，我们搜山，这粮草就跟着着了火，这未免太巧了。俗话说，举头三尺有神明，人可欺，天不可欺呀。那依各位，该如何是好？王爷，我们既然不能明察，那为何不暗访？此话怎讲？我们就让武当山上下暂且回到他的原来状态，让那些道士们放松他们的警惕。我们背地里再派些自己的人，分散到武当各大道观，借助比武之势，挑些事端出来，这样就可以打击武当的嚣张气焰。在打击他们的同时，等于捆住了废帝的手脚，必收事半功倍之效。这样一来，我们也可以免去我们。师出无名的传闻，时间久了，我就不信他们露不出马脚。哦，嗯，这不错，不错，好，不错呀。武当也有很多高手，打赢了便罢；倘若打不赢，还被别人灭了自己的士气，那又该如何是好呢？驸马爷，这个你不用担心，武当乃名门正派，不会耍诈。我们要赢他们。我们不耍点伎俩，能行吗？好，胡大人，明天就用你的计策。既然你胸有成竹，本王就受命于你。要用什么人，听你发落便是。谢王爷，在下一定不负众望。嗯，这官军如何一夜之间全都撤了？也许是受了真武的感化，弃恶从善了。等等。小心有诈，说不定他们摆个空城计，等着瓮中捉鳖呢。你才是鳖呢！哼，这里没有埋伏，也许在路上也不一定啊。你我还是小心为妙。嗯。天意啊，你有师命在身，你一个人去武隆宫足矣了。师祖当初交代我去紫霄宫，要不咱们就在这儿分道扬镳吧。好，道兄，万事小心。保重，保重。
要好好养伤。这些情况，我已经基本了解了。刚才我问了小师弟，这些人居心叵测，一定是有备而来。他们就是看师傅不在山上，所以才敢挑衅。师傅他下山去和汉王谈判，也不知道是凶是吉。啊，你放心吧，我见到师傅了。哦，师傅怎么样？师傅近几日还好，汉王找不到他想找的人，也不会把师傅怎么样。啊，师傅把这个给了我。啊，师兄，那你现在就是武当的代掌门了。那些人说不定什么时候还会再来捣乱，我们得赶紧想办法应对才是啊。是啊，好好养伤。先王，先王，萧王爷，你们这是？萧王爷，您来的正好。是啊，是啊，来的正好。我们这儿的情况您都知道了吧？嗯。药师伯最不喜欢打打杀杀了，没想到这帮家伙都打到家门口来了，简直欺人太甚。武当有难，老夫绝不会坐视不管。我先不着急回去。我跟你们在一起，一起对付这帮恶人。谢萧王爷，不用谢我。我看能不能这样，我们集中各个道观的力量，把大家都组织起来，以集体的力量来对付这帮恶人。我们都听您的。这帮恶人，就是瞄准了我们武当，绝不会以多欺寡，所以他们派出几个高手。到这儿肆意挑衅，那么既然是这样，我们一定要严加防范。他们不守江湖道义，暗箭伤人，胜之不武，再来就跟他们拼了，大不了一石俱焚。对，对，对，对，对。各位师弟，先听我说，这帮人一定有所准备，他们就是想用激将法搅乱我们的心智，鱼死网破也好，玉石俱焚也罢。最后得利的，还是他们这些人，所以我们千万不能上他的当。那怎么办？难道就眼看着他们任意妄为，眼看着他们打伤各位兄弟吗？你们想想看，这些人心狠手辣，上山有他们自己的目的，这个仇一定要报。我们更应该团结一致，群策群力。可是现在，我们有几条命可以拼，所以我们不能去拼。两位师弟，速速上山，通知各位观主，让他们严密监视一切举动，一切行动都要听从武龙宫的指挥。如果有情况，速速通知。是。这位师弟，你速速下山，到山下多带几个人手，严防他们的举动。一有情况，以箫声传递。是。鸟青，有。你多带些人手到山里去采药，多采一些，最好采一些降心藤、六合葵，到药膳房多备一些药，以备不时之需。是，师兄。敢自称太极传人，这真是滑天下之大吉！今天我非教训教训你不可。<笑>